Voici Macédonia, au nord du Brésil. Ce village est en train de disparaître. Quand l'érosion arrive, elle emporte tous tes rêves, elle emporte tout. De l'école, il ne reste que des ruines, un paysage de désolation. Macédonia s'effondre. C'est tout un archipel qui sombre dans le delta de l'Amazone. Ici se joue depuis des millénaires un combat de titans. D'un côté, l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. Un cinquième du volume mondial d'eau douce qui se jette dans la mer. De l'autre, l'océan Atlantique et ses intenses marées. Celles et ceux qui vivent ici ont appris à cohabiter avec ces forces naturelles. Mais depuis dix ans, cet équilibre est en péril. Nous allons payer le prix fort. C'est nous qui allons souffrir. Ces îles coulent et la hausse du niveau des océans n'explique pas tout. À quelques kilomètres dans les terres, des choix récents ont précipité la catastrophe. Que s'est-il passé Pourquoi tout s'est-il déréglé Et combien de temps des humains pourront-ils encore vivre ici Notre équipe est allée tourner ici, à Bailike, un ensemble de petites îles au cœur de l'embouchure du fleuve Amazon. Pour y parvenir, il faut rejoindre Macapa en avion, ensuite au moins 12 heures de ferry, puis un petit bateau et enfin à pied. À Bailike, pas de route, de voiture ou de moto. Les habitants des 50 communautés se déplacent en bateau et vivent dans des maisons sur pilotis. Ici, ce qui rythme la vie, c'est le cycle de l'eau. La rencontre de l'Amazone et de l'Atlantique, c'est le bras de fer de deux géants. D'un côté, l'océan et ses marées. De l'autre, des milliards de mètres cubes d'eau, chargés de sédiments, qui parcourent plus de 7000 km depuis la cordillère des Andes et se mêlent à l'océan. Le débit de l'Amazone, ici, c'est plus de 600 fois celui de la Seine sous les ponts de Paris. Ces forces titanesques les 15 000 habitants de l'archipel ont longtemps appris à vivre avec. Mais ces dix dernières années, l'équilibre s'est brutalement rompu. La partie de devant le bâtiment est complètement tombée. Les voisins démontent tout avant que l'érosion ne dévore ce qui reste. Ça, c'est ma réserve qui est tombée dans le fleuve, pleine de marchandises. Là, il y a des emballages de ventilateurs, des fours, tout a coulé. J'ai tout perdu. Pedro et sa femme tiennent une épicerie à Villa Progresso, la plus grande ville de l'archipel. Depuis 2015, l'érosion a dévoré plus de 100 mètres de leur terrain. Trois de ces commerces sont déjà tombés à l'eau. Pedro reconstruit toujours. Cette fois, c'est sa dernière chance. C'est mon dernier terrain. Après ça, j'ai plus de terre. Si je déménage, j'ai nulle part où aller. Nulle part. Dieu me montrera où aller. Mais moi, je ne sais pas. Je me souviens comment c'était ici, avant. C'était très beau. On commence à oublier comment c'était à Villa Progresso, avant tout ça. La vie d'avant, c'est aussi quand il y avait de l'eau douce, celle du fleuve en abondance. Aujourd'hui, la moitié de l'année, l'eau du fleuve est imbuvable. Avec les marées, le sel de l'océan rentre toujours plus profondément dans les terres. Sur le plus grand fleuve du monde, les barques des pêcheurs se remplissent d'eau en bouteilles. Dix packs d'eau par famille, de quoi tenir quelques jours. Michel a fait 2h30 de bateau pour se ravitailler. Dans une semaine ou deux, on aura fini l'eau en bouteille et après on verra. Et après, on utilisera l'eau du fleuve ou l'eau de la pluie qu'on récupère. 
água da chuva que a gente armazena. Boire l'eau du fleuve est risqué. Plus de la moitié des patients examinés par le docteur Carline Lamberg souffrent d'une forte hypertension artérielle. Ils n'ont pas d'électricité ou juste 6 heures par jour. Donc ils conservent les aliments avec du sel. Et puis ils boivent l'eau du fleuve. Ils prennent des bains de l'eau. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut prendre de la hauteur. Encore Encore un peu. Ici, il y a 15 ans, il y avait un fleuve au débit énorme, l'Araguari. C'était le voisin de l'Amazone qui se jetait dans l'océan Atlantique. Aujourd'hui, il a tout simplement disparu, rayé de la carte. Taïdès vivait de sa pêche avec ses fils. Il était aux premières loges lorsque c'est arrivé. Après la construction des barrages, le lit du fleuve s'est complètement asséché. Ça a été instantané. Sur le moment, tout le monde a pris peur. On est allé sur place et on n'en a pas cru nos yeux. Un fleuve si grand, si puissant, qui avait disparu d'une année à l'autre. Le lit du fleuve, mort. En 50 ans, trois barrages hydroélectriques ont été construits sur le fleuve Araguari. Ici, ici et ici. En retenant l'eau et en réduisant l'écoulement, ils ont fragilisé le cours du fleuve. L'électricité qui est produite, nous n'en profitons même pas. Est-ce qu'elle est vendue ailleurs, dans d'autres pays Nous ne savons pas. Une autre activité humaine a largement aggravé la situation. Pour la filmer, il faut naviguer sur le canal Ourikuritouba. En remontant ce canal, des buffles d'eau, par centaines. L'État d'Amapa est la deuxième plus grande région productrice de buffles au Brésil, 300 000 têtes. Quand le buffle rentre et sort de l'eau, il piétine, il creuse des tranchées. Ensuite, la pluie emporte la boue dans le fleuve. C'est comme ça que les canaux se creusent. Selon des chercheurs locaux, ces milliers de buffles d'eau sont l'une des causes principales de l'engloutissement. Sur les images satellites, voici ce que ça donne. Des canaux qui grossissent à vue d'œil. Résultat, en 15 ans à peine, une barrière naturelle a sauté, celle qui séparait le fleuve Araguari de l'Amazone. L'Araguari a quasi disparu. L'Amazone, lui, n'a fait que redoubler de puissance. Dans le futur, on va payer le prix fort. Mes petits-enfants vont souffrir de cet impact. Pour les villages de l'archipel, le temps est compté. Ses habitants ont donné un nom au désastre, la Terra Caïda, la terre qui tombe. Et personne ici n'espère encore quelque chose de l'État brésilien. Quand l'état de catastrophe naturelle a été décrété, le gouvernement fédéral a rapidement libéré des fonds. Mais rien n'est parvenu aux familles affectées. Où est passé l'argent Bonne question. Des questions, Ediane a cessé de s'en poser. Aujourd'hui, elle est juste en colère. Quand l'érosion arrive, elle emporte tout, elle emporte tes rêves, ta maison. C'est comme un tsunami qui emporte tout. C'est comme ça que je ressens les choses. La terre tombe et ça ne va pas s'arrêter. De son ancienne maison, on n'aperçoit plus que la cime d'un arbre. Son voisin Benedito aussi doit sans cesse reconstruire plus loin. 
sans aucune aide publique. Nous n'avons pas seulement perdu le réservoir d'eau, on a aussi perdu le bureau de police, le poste santé. L'école aussi est détruite et ils n'en ont pas construit une autre. Aujourd'hui, ça tombe par devant, par derrière, on est pris en étau par l'érosion. À 15 km au nord, pourtant, une communauté résiste. À Rayol. Ici, les passerelles sont en bon état. Un générateur procure de l'électricité 6 heures par jour. La majorité des maisons ont une installation solaire. Le mode de vie de cette centaine d'habitants est communautaire. Ce soir, on se réunit pour discuter de l'emplacement des cuves, pour collecter l'eau de pluie. Ici, à Arayol, quand on a vraiment besoin de quelque chose et que les pouvoirs publics ne répondent pas, on n'attend pas. On se bouge, on s'organise et on fait les choses. Rosset fait partie des producteurs d'açaï qui ont obtenu la certification bio, une première au Brésil pour ce fruit. Les cueilleurs escaladent les palmiers et récoltent cette baie à la main. Ici, on appelle ça l'or noir, c'est l'or noir de l'Amazonie. Les gens ici partagent le même objectif, travailler en harmonie avec la nature. Pour le moment, l'érosion épargne à Rayol, mais l'eau de plus en plus salée, ici aussi, est une menace. Elle change le goût du fruit, parfois immangeable. Le danger de l'eau salée, c'est notre plus grande préoccupation aujourd'hui. Après la récolte, les baies sont détachées et triées par la fille de Rosset, Diana. Nos îles, on les surnomme les îles qui dansent. Je pense qu'il faut relever la tête, tenir bon et reconstruire de la meilleure façon possible. On les appelle les Ribeirinhos, ceux qui vivent au bord du fleuve, ce fleuve si puissant, si changeant, avec lequel ils ont appris à vivre. Mais l'accélération de changements naturels, la montée du niveau de l'océan, la construction de barrages et l'explosion de l'élevage ont brisé l'équilibre de l'archipel. Près d'un tiers de la population a préféré partir pour s'installer sur la terre ferme. Quelques centaines d'humains se battent encore pour rester vivre ici. Mais pour des milliers d'habitants de l'archipel, il est déjà trop tard. 